Va me chercher le patron. Bien, monsieur. En bas, il y a Jacques Barreau. J'aimerais voir Jacques Barreau. Est-ce que vous êtes d'accord J'étais sûr qu'il reviendrait dans le coin. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps que je n'y croyais plus. Je m'impatientais. Ça va, Jacques. Je t'ai cherché un peu partout, mais t'es introuvable. Ouais, tu as cherché partout, sauf aux endroits où tu aurais pu me trouver. En particulier, un endroit où tu m'avais fait enfermer pour trois longues années. Oh, ne parle plus de ça. Au contraire, parlons-en. Comme tu voudras, c'est d'accord, mais nous parlons mieux de ça chez moi. Nous serons plus tranquilles. Ouais. L'important, c'est que tu te souviennes des... des dix mille dollars. Malgré les trois longues années écoulées. Et pendant qu'on y sera... Nous parlerons aussi des intérêts. Si tu me donnais, disons, 20 000. C'est ça. T'es gourmand. Suis-moi. C'est vous. Ça fait une semaine que vous ne vous êtes pas lavé. Je vous ai apporté un peu d'eau. Euh, Dites-moi, quel genre de livres vous lisez là bon, Ce sont des livres de loi. Et c'est intéressant. Ils enseignent les droits de l'homme. Oui, sans doute. Mais je n'ai pas besoin des livres. Je connais mes droits. Et ça me suffit pour ce que je veux en faire. C'est-à-dire exactement ce dont j'ai envie. Je regrette de vous contredire, mais vous avez tort. J'en suis pas si sûr. Même si ces livres prouvent que j'ai tort, ils ont été écrits par des hommes, qui eux aussi peuvent se tromper. Ils ne sont pas écrits pour des hommes comme nous. Notre seule loi, 
C'est celle des balles de notre pistolet. Est-ce que c'est le vôtre ah, Il est rouillé. Il faut faire plus attention à votre arme, comme vous feriez pour une femme. Il n'a pas servi depuis très longtemps. Oui, depuis cinq ans. <rire> vous avez peut-être tort de le laisser rouiller. Je ne vous le prendrai pas. Pourquoi veulent-ils vous tuer, Jack Pourquoi hmm. Vous savez que Buck et moi, on ne voit pas la loi comme vous. Comme bon nombre d'entre nous, d'ailleurs. Juste une goutte. Tu devrais laisser tomber. Quand j'ai ce qu'il faut à boire, tous mes ennuis diminuent. Non, quand tu bois, tes ennuis augmentent, tu le sais. Ah, laisse tomber, qu'est-ce que tu cherches Si tu n'arrêtes pas de boire comme ça, tu risques de mourir plus vite. Je t'avertis. Oh. Allez, donne ça. Tu tiens à boire, fais-le discrètement, moi. Oh, les autres, je m'en fous s'ils me voient. Oui, mais ils te jugent là-dessus. Hum. Et la supériorité des humains. Juger son prochain. Ah. Tu n'es pas un peu surpris, Buck Tu devais penser que j'étais mort, hein Cela te donne une bonne leçon. Tu feras plus attention la prochaine fois. Si, bien sûr, il y a une prochaine fois. Yeah Honorables citoyens de la ville de Red Rock, nous sommes réunis ici par le chagrin que nous éprouvons, augmenté par la soudaineté du malheur qui nous frappe, et aussi pour apporter notre dernier adieu à Buck Landom. Incontestablement, c'était le meilleur de tous nos concitoyens. C'était un homme que nous donnerons en exemple. Il était le plus brave des fils de notre pays. Il a été assassiné par un fou qui, je l'espère, sera bientôt puni par la justice des hommes de notre pays. Toute sa vie, chers amis, il l'a consacré au bien de nous tous et tout particulièrement à l'amélioration du sort des plus pauvres d'entre nous. Nous recommandons donc son âme à Dieu. Que tout cela reste gravé dans la mémoire de chacun de nous et qu'il reste toujours pour nous l'exemple de l'honnête homme. Comment ose-t-elle venir ici Maintenant, nous allons prier tous ensemble 
pour que l'âme de notre cher et bien-aimé Buck repose en paix parmi les splendeurs du ciel pour une éternité de félicité. Sortez d'ici. Ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qui vous prend Mais... ah. oh. Je vous ai dit de me lâcher. Cette dame est avec moi. Je ne suis pas d'accord. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Je suis certain que Jack est au courant de tout. Que nous proposez-vous alors Jacques Barrault est un homme avec qui on traite. Oui, personne ne gagne l'argent facilement. Et surtout, n'oubliez jamais que si Buck est mort, c'est à cause de ses 10 000 dollars. le maire respecté de cette respectable ville. Et Fillmore, le respectable président de la Grande Red Dryway. Et Middleton, le respectable président de toutes nos banques. Maintenant que les présentations sont faites, voici mes conditions. Vous oh, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce jour, nous n'étions que de petits escrocs. Je ne veux plus continuer. Dans cette ville, il y a énormément d'argent. Plus qu'il n'en faut pour tous nous contenter. À partir de maintenant, je prends en main la direction du saloon. Mais 30% de bénéfices, c'est trop peu. Alors ce sera 50%. Et surtout... Bien. Il faut que tout soit, au moins en apparence, parfaitement régulier. Et pour cela, il faut quelqu'un de très malin. Oui, mais surtout assez candide, pour qu'il ne mette pas son nez dans nos affaires. Mais où croyez-vous trouver cette espèce d'oiseau rare Dites-le. Vous le verrez bientôt. Dante, est-ce que tu sais où est Chris Il est là, avec les chevaux. Est-ce que vous avez vu Chris Il est allé dans cette direction. Salut, Chris. Je 
pense que tes idées n'ont pas donné de résultat. Je ne sais pas de quoi tu parles et je ne veux pas le savoir. Fais attention que je l'attrape. Ça y est, t'as pas le droit de t'échapper. Je pense que j'ai une proposition intéressante à te faire. Si tu me parlais. Le conseil municipal vient de te nommer shérif. Mais c'est idiot, les habitants de ce pays n'ont jamais eu besoin de shérif. Oui, notre pays est très calme. Vous le savez bien. Alors pourquoi C'est parfait pour toi. Tu seras très bien. Chris, le seul shérif d'Amérique qui ne tue jamais. Ce n'est pas parfait pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux vous frotter le dos Yes On ne vous a jamais appris à frapper Sortez d'ici Vous avez sans doute vu que j'étais dans mon bain. Oui, c'est vrai. Si vous ne sortez pas immédiatement, je vais vous mettre dehors moi-même. Alors, vous voulez vrai. Et j'en connaîtrai plus sur vous. Bien. Qu'est-ce que vous voulez ah, Mais qu'est-ce que vous voulez ah, Mais... Vous vous conduisez comme un porc. Et vous n'avez même pas d'argent pour me payer. Vous allez sortir et immédiatement, sortez. Ce sera un sacrifice, mais je vais me retourner. Vous n'aimez pas tellement écouter. Bien. Mais il va falloir vous y faire. Cette fois, vous allez m'écouter. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi ce matin et aussi pour ne pas avoir regardé. Mais vous ne pouvez pas m'en demander plus pour ça. Et même pas ce à quoi vous pensez. Pour ces deux actes de pur héroïsme. Après tout, dans le cimetière, il n'y avait qu'un groupe de vieilles femmes en deuil, ainsi que notre mère. Quel courage vous avez eu de les dévisager. Mais je vous remercie beaucoup, de toute façon. Et bien voilà. Vous avez entendu tout ce que j'avais à vous dire. Que vous faut-il de plus, maintenant J'aimerais faire un marché. D'accord. Un marché Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'est le genre de marché auquel je pense, trouvez-en un autre. <coughs> non Il n'en est pas question. Ce genre de marché, vous pouvez le garder pour vous. Je ne l'accepte pas. Je me suis déjà refusé aux gens les plus respectables de la ville. C'est exactement ce que je voulais que vous me disiez. Vous gâchez vos talents pour rien. Dans quelques années, ça ne vous servira pas. Si vous êtes venu ici pour faire le prédicateur, vous perdez votre temps et le mien. Et surtout, ne trichez pas, je fais ce que je veux. Pour moi, c'est la seule façon de vivre. L'important, c'est de pouvoir se tirer d'affaires tant bien que mal. Et ses clients sont très puissants tous. Si vous acceptez ma proposition, vous pourrez devenir la femme la plus enviée. Et vous aurez une vie meilleure. C'est garanti, croyez-moi. Une vie meilleure Oui, c'est sûr. Tant que vous serez le plus fort et ensuite, expliquez-moi ce qui arrivera. 
nous serons toujours les plus puissants. Écoutez, je vous ai fait préparer une chambre, disons, plus agréable. J'ai également annulé vos autres marchés avec eux. Alors vous ne dépendez plus que de moi. Uniquement. C'est compris Rien qu'à moi. Ah, j'allais oublier de vous dire. Dans le salon, je suis quelqu'un maintenant. À vrai dire, je suis le patron. votre taille, je dirais que vous êtes Bill Hackett. Mais si vous croyez m'impressionner en fumant le cigare... En voyant ma façon de parler, je dirais que c'est Jacques Barrault. Mais je ne cherche pas à impressionner avec quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez J'écoute. Seulement avoir un de service. Voilà, c'est un com. Ils vous coûteront 2000 dollars par tête. Et moi, ça. Pourquoi Parce que je m'estime à plus du double de. Est-ce que je me trompe Je ne pense pas. Si nous parlions de ce qui m'intéresse. Supposons que cela ne m'intéresse pas. Vous commettez une grave erreur. Ça pourrait être plus cher.
Je ne supporte pas l'odeur de cette marque de cigare. Et moi, je ne supporte pas les gens qui me font perdre mon temps. Mais si vous voulez approcher, je suis tout à fait prêt. Moi aussi. Jusqu'au mois de mars 1863, les chemins de fer de l'Ouest ne pourront pas transporter de bétail, signé le conseil municipal. Ouais, et vous entendez ça C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire crever, quelle bande de salauds. Et dans sept mois, nos bêtes seront bien trop vieilles pour qu'on gagne un sou. Vous pourriez réfléchir à ça Je sais quoi faire. Ben, qu'est-ce que tu voudras faire On va être forcé de vendre nos bêtes à cette canaille de Middleton pour la moitié de leur valeur réelle. Si cela vous convient, moi, ils n'auront pas mon bétail. Je le vendrai dans le Missouri. Ils n'auront pas besoin de leur chemin de fer. Et quitte à perdre de l'argent, nous prendrons un autre chemin. Moi et mes hommes, nous partirons. Nous passerons par Green River. C'est la route qu'a emprunté mon père il y a une quarantaine d'années. Et cela peut être très dangereux, Walter. C'est un risque à courir, mais il vaut mieux mourir que de rester dans ce pays. Hé, hey, Joe eh ben, écoute, je vais te dire une chose. Si j'étais pas si vieux, j'aurais fait comme toi. Alors, où est le suivant Approche. Ouais. Ben, je viens payer. Voilà. Bon, je voudrais savoir pourquoi vous me prenez tout cet argent. Cet argent sert à payer les gens qui surveillent ta ferme. Bon, enfin, j'ai jamais vu personne dans un rayon de 20 km autour de ma ferme. Je comprends pas. tais toi pauvre idiot je ne vois pas les gardiens, c'est parce qu'ils sont cachés. T'as compris Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. T'as de la chance, mais fais attention. La prochaine fois, tu repartiras entre quatre planches. Ça va, au suivant. Tenez, je vous dois 150 dollars. Hein? Vous apporterez le reste samedi prochain. Je vous le promets. Tu dis samedi prochain, Thompson. Je vous viens tant si tu ne veux pas toi aussi partir entre quatre planches. Allez, va-t'en. Je peux entrer Quelle heureuse surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a une réputation de saint doit venir faire un tour en enfer Je n'avais jamais pensé que cela puisse être l'enfer. C'est beaucoup trop joli. Valet de cœur. Dame de pique. Trois de cœur. À quelle sorte de jeu jouez-vous Les vieilles indiennes s'en servaient pour prédire l'avenir. Les cartes ne mentent jamais. Et que vous disent-elles en ce moment Celui-ci, c'est Jack. Et ça, c'est moi. Et naturellement, vous êtes à côté de Jack. Les indiennes ont parfaitement raison. Les cartes ne mentent jamais. Les cartes disent aussi que Jack et moi, nous serons très riches. Euh, et qui est l'autre à côté de vous Bien, vous ne devinez pas C'est vous Vous, le shérif à côté de Jack. Je crois qu'il y a une autre carte entre vous. Non, Clem. Cette fois-ci, les cartes vous ont menti. Entre Jack et moi, il n'y a aucune carte. Seulement la loi. Ça suffit maintenant, Chris. Pourquoi vous ne dites pas clairement la raison de votre visite ici Parce que ce n'est pas la peine. 
Vous savez parfaitement que je suis venu pour parler à Jacques. Alors vous pourrez l'attendre seul. Une minute. Croyez-moi, Clem, de l'enfer, on s'échappe aussi. C'est le même chemin que pour y entrer. Quand ils m'ont dit que le shérif voulait me voir, je ne les ai pas crus. Assieds-toi. Les deux frères White ont été assassinés. Oh, je le sais. Presque toute la ville parle de ça. Euh, ils l'ont bien cherché entre nous. Hmm? Je savais qu'ils avaient tort de quitter la ville. C'était une tentation trop forte pour les Indiens. Ils auraient dû rester sous ma protection. Je les avais prévenus que ça arriverait un jour ou l'autre. Eh bien, comme ça, tout est réglé. Euh, non, pas pour moi. Rien n'est encore réglé pour eux. Mais pour nous aussi. Je suis désolé, mais les Indiens, ça regarde l'armée. Oui, c'est exact. Bien, les Indiens dépendent seulement de l'armée. Mais les assassins de White dépendent du shérif de Red Rock, d'accord La porte à boire. Et ça va mal se terminer. Il n'a pas l'air de se pressé de servir. <rire> Et donne à boire à tout le monde. <rire> Quand on a trouvé une mine d'or, on peut payer à boire à ses amis. <rire> Tiens, prends. Et en point de monnaie, on le boit en whisky. Shérif, <rire> venez prendre un whisky avec nous. Le shérif est mon invité. Je ne bois pas. Il le sait bien, Jacques. C'est bien dommage parce que je comptais sortir le plus vieux tonnelet de whisky. Vous n'êtes pas au courant, shérif. Mais vous serez bientôt obligé de boire. Ça va être une loi dans ce pays. Vous pouvez déjà prévoir une exception pour notre shérif. Et ce couteau est à moi. Merci de le reconnaître. Eh bien, si c'est le tien, tu vas venir avec moi, moi viens. Dites-moi, shérif, vous arrêtez cet homme Oui. Je dois l'interroger à propos de la mort des frères White. Très bien. C'est votre droit. ne devrait pas circuler en ville sans être armé. Chris, je t'ai sauvé la vie. Maintenant, nous sommes quittes.
Joe. Il vaut mieux rentrer à la maison, Joe. Je regrette de te dire ça, mais si je te trouve encore sous, je te mets en prison. Crois-moi, ce ne sera pas avec plaisir, mais je le ferai. Allez, rentre. Ce sera une bière pour moi. Jolie petite médaille. Vous l'avez peut-être gagné pour bonne conduite Non, inquiète. Regardez-la bien. C'est l'étoile de shérif de Red Rock. Toutes les mamans aiment beaucoup leurs petits-enfants, comme la tienne doit t'aimer. Oh, je n'ai pas de maman. Mais qui s'occupe de toi Un peu tous les gens du village, je crois. Et vous Un peu tous aussi, comme pour toi. Qui est là C'est moi, Clem. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est pour Jacques que vous êtes venu ici. Laissez-le. Allez-vous-en de ce pays. C'est mieux que vous partiez jusqu'à ce que tout redevienne plus normal. Et ce ne sera pas très long, croyez-moi, je m'en occupe. Chris, je voudrais savoir ce que vous avez contre Jack. 
Vous ne pourriez pas comprendre. Jacques m'a donné une chance de refaire ma vie. Pour la première fois depuis mon enfance, je peux sortir en plein jour sans avoir ni honte ni peur. Je suis libre, respectée. Je connais Jacques, ça n'est pas le meilleur des hommes. Mais c'est un homme. Et pour une femme comme moi, un homme comme lui, c'est la sécurité, la protection et l'affection. Les hommes comme Jack n'ont jamais aimé personne. Si vous parlez pour moi, pas la peine de vous inquiéter. Il y a longtemps que je sais à quoi m'en tenir. Notre ville était une des villes les plus paisibles de tout l'Ouest. Un pays où régnait encore la justice. Quelle justice, Chris Laquelle Qu'a fait pour moi votre justice durant ces dernières années Dites-le-moi. Celui qui veut vivre décemment dans ce monde n'a qu'un seul choix, être du côté du plus fort. Et le plus fort pour le moment, c'est Jack. Jack n'est pas le plus fort, Clem. C'est la loi. Mais il faut trouver quelqu'un qui la fasse respecter. Et je suis décidé à la faire respecter, Clem. Dites-le de ma part à Jack. D'où viens-tu encore aussi vite Je suis pas si chercher, c'est pour toi la poupée. Et c'est mon oncle Chris qui me l'a donné. Tiens. Je suis habillée pour ce soir. Je veux être la plus belle. Je crois qu'il vaudrait mieux ouvrir la porte. Tu penses que c'est mieux Pourtant, c'était bien avant, non Après tout, une jolie fille ne peut se mettre nue avec la porte ouverte. Si j'ai envie d'être nue pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive Tu n'as jamais vu une femme nue Tu n'es plus un enfant, non Et aussi, tu as bien dû aller voir Clem. Allez, viens me retrouver. Tu n'es qu'un grand idiot. Ah, je vous cherchais. Que faisiez-vous là-haut, Tidney J'étais en train de me préparer. Vous avez peut-être une idée de la personne qui vous a envoyé cette invitation de la part de Jacques Barrault. Ah non, je n'en sais rien, maman. Si tu demandais à papa. Non, je ne tiens pas à le savoir. Oh, 
Crois-moi, ils vont le regretter. Bon, mais pour qui se prennent-ils Je peux tous les écraser si je le veux. Pourquoi t'inquiéter Ce n'était qu'une petite réunion. Oublie-les. Parle-moi plutôt de ton projet pour le district mexicain. Mais tu n'as rien compris. C'est une provocation. Ils se sont mis d'accord. Ils veulent me prouver que c'est encore eux qui commandent ici. Seulement, ils se trompent. Ça va changer. C'est moi qui leur prépare une belle surprise. Il absolument que vous portiez le bracelet que je vous ai offert. Ne le portez plus. Ma femme est au courant.
suffit, voyons, sois gentille. Je veux bien que tu m'embrasses, mais pas plus. Non, pas plus. Tu peux pas m'obliger, écoute. T'es en train de me rendre fou. Ah. Non, je ne veux pas, je t'ai dit. Il faut que je parte. Nous sommes restés trop longtemps seuls tous les deux. Non, reste encore un peu avec moi. Juste cinq minutes, Sally. Je suis venue là pour être avec toi, mais j'aurais mieux fait de partir. Alors, c'est que tu as changé d'avis. Nous pouvons partir, ma chère. Quand une femme ne veut pas, aucun homme ne peut la voir. pas lui faire de mal. On allait se promener vers la grange, à côté de l'église. Et puis elle a couru. Elle a glissé sur la paille et... et c'est la tête qui a porté. Mais c'est pas de ma faute, je le jure. Est-ce que quelqu'un vous a vu Je ne sais pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce que nous allons faire, Baron Si on la prend, c'est un scandale. Je pourrais arranger les choses. Si je le voulais. Ne plaisantez pas, je vous en prie. Mais je ne plaisante pas. Je vais agir. Mais ce sera très cher. Ce que vous voudrez, vous l'aurez. Vous entendez Ce que vous voulez. C'est cent mille dollars. Cent mille dollars vous plaisantez Alors Je suis d'accord, Baron. Et que comptez-vous faire exactement Votre fils devra faire seulement ce que je lui dis. Du moins. Il va falloir être très forte maintenant, ma chérie. C'est un de ces hommes qui vous a attaqué l'autre nuit.
C'est pas vrai. C'est pas vrai, shérif. Elle dit pas la vérité, je vous le jure. J'étais pas près de la grange. S'il est coupable, Joe sera jugé dans les règles. Il vient d'être jugé à la minute même. Vous ne pouvez mettre en doute la parole d'une jeune fille sur les dires d'un vieil ivrogne. Même un ivrogne peut être innocent. Et qui dit ça Un de vos sacrés lires. Un homme qui est sous ne sait plus ce qu'il fait. Moi, je suis ici pour faire éclater la vérité, pas pour juger. Mais pour faire respecter la loi. Robinson, enfermez-le. Vous admettrez, Monsieur Barreau, que ça a été un très beau travail, non Alors j'estime que je mérite davantage que ce qui était convenu. Maintenant, vous tenez toute la ville. Vous pouvez agir comme bon vous semble. Après tout, le vieux Joe ne faisait pas partie de nos accords, ni avec les frères White, et aussi Tom Ford. Mais c'est pendant un innocent, c'est pas très joli, hein et ma conscience me le reproche déjà. <rire> Tiens. Pour ta conscience, un excellent remède. N'est-ce pas Non, il n'est pas assez bon. C'est trop juste, Jack Barrow. Non. Que te faut-il de plus Allez, parle. Je ne sais pas très bien parler. Alors j'écris tout le temps. Servez-moi un whisky.
pourrais croire qu'un jour un homme, qu'un bandit comme Jack Barrow, pourrait tuer sans être puni. Jack Barrow, un assassin doublé d'un lâche, parce que tu te sers des autres pour assassiner. T'es une belle ordure, salopard. Tu fous le camp. Si demain tu traînes encore en ville, je te tue. satisfait et aussi que notre collaboration finit ici. Je commence à aimer ce pays. Je pense que je vais rester un peu. Je prendrai 20% sur l'affaire. Et je ferai un très bon shérif. C'est une bonne idée. et ça va te coûter 50 000 dollars. D'accord. Tu les auras. Je suis sûr que je les aurai, mais je les veux tout de suite. Qu'es-tu prêt à faire pour les obtenir J'ai dit tout de suite. D'accord. Un marché. Le tout quand vous aurez tué Chris. Euh, D'accord. Je le ferai, mais écoute-moi bien. C'est moi qui serai shérif. Ne l'oublie pas. cette ville et aujourd'hui c'est à moi qu'on le dit. Venez avec moi alors. Je ne peux pas. 
Ici, je suis dans mon pays. Les gens qui pourraient me faire partir ne me l'ont pas demandé, même s'ils le faisaient. Eh bien, je crois que je resterai pour y faire régner l'ordre et la sécurité. Mais Jack vous tuera. Aucune importance. Mais il faut que les autres comprennent ce qu'est la loi. Qu'un lâche Jacques Barreau, sors si tu n'es pas un lâche Mais Jacques nous a quittés depuis plus d'une heure. Et je suis le shérif. Ah! 